jejak ke bawah karena mobilnya ada di bawah melanjutkan pembicaraan kemarin mengenai uh, perangkat yang saya pakai di R3 yaitu merupakan mobil demo yuk kita lanjutkan kita ke mobil dulu guys Oke okay guys, jadi sekarang kita mau lanjutin ngobrol-ngobrolnya tentang isi dari mobil R3 ini yaitu uh, audionya ya yang kita mau bahas di mobil ini walaupun kategorinya sebagai mobil display di toko, mobil demo dan pernah juga diturunkan untuk kompetisi bahkan berapa kali juga mendapatkan piala Nah yang ingin saya berbagi adalah walaupun belakangnya penuh box tapi saya bisa memanfaatkan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Ya intinya buat kalian yang punya mobil, hobi audio, lalu kalau bikin box takut bagasinya habis, tidak usah khawatir. Yang paling penting adalah bisa konsultasikan dulu dengan kami, tanya-tanya dulu juga boleh. Nah kita lanjutkan nih, di sistem mobil ini kita gunakan namanya sistem three way speaker yang kami gunakan adalah speaker domination dengan Twitter serinya adalah domination D26SC dimana ini adalah Twitter unggulan pada domination nah untuk bagian mid kita gunakan domination juga serinya adalah F51 dengan list gold di sini dua-duanya dengan desain yang sangat cantik ini menggunakan model ring handkop. Nah untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita selain lagi menjadi tren di car audio three-way kita gunakan yang namanya housing aluminium dengan cara dibubut atau di CNC mesin. Nah ini seperti ini bentuknya. Ya jadi sekali lagi walaupun three-way mobil kontes dan enak dipakai harian yang paling utama adalah tidak blind spot jadi tidak mengganggu dan tidak melanggar secara aturan. Pada bagian mid bus di bagian bawah ini saya memanfaatkan produk lama yaitu mid busnya kita pakai ADS atau EDS dengan model pintu kita bikin angle sekitar 10 atau 12 derajat lebih on ke atas. Nah ini untuk bagian depan seperti ini. Untuk head unit, head unit ini kita gunakan head unit Kenwood seri 9. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suara yang baik serta mempermudah dalam pemakaian karena head unit ini sudah high res audio bisa membaca semua format dari USB termasuk JPEG, MKV, MP4 dan yang lain-lainnya. Nah jadi enak banget nih guys, saya bisa sambil nonton, dengerin musik, semuanya asik. Nanti kita akan ajak ke bagian belakang bentuk boxnya seperti apa dan powernya ada di mana. Nah untuk power kita gunakan banyak power di mobil ini kebetulan ada dua sistem dan ada dua prosesor guys. Nah sistem ini bocoran dulu nih nanti kita mau kasih lihat. Sistem bagian depan 3 nya menggunakan prosesor Alpine 701 lalu di drive dengan dua buah power 4 channel kali 2. Nah pada bagian belakang adalah sistem yang kategorinya saya bisa gunakan untuk show off Jadi kalau lagi di toko kita buka bagasinya lampu-lampunya nyala Lalu bisa digeber-geber buat kategori SQL tapi bukan terlalu SPL banget Yang pasti tetap enak didengarkan Nah kurang lebih seperti itu Ini sambil menikmati perjalanan, perjalanan kita ke kota Purwokerto kira-kira hampir satu jam lagi jadi dari kampung saya dilahirkan ke Purwokerto cukup jauh kita ikuti aja guys sambil saya coba geber-geber dikit nih Oke sekarang saatnya saya mau kasih lihat beberapa produk yang ada di bagian belakang ini Nah kebetulan saya sempetin dulu saya berhenti di satu tempat jarak dari rumah Kampung saya ini cuma 2 kiloan ya udah nyampe di tempat yang masih kosong ini Jadi lahan terbuka hijau dan enak banget guys Tapi mataharinya udah mulai asik nih udah mulai nyengat Oke bagian belakangnya kita bikin seperti ini Yang kemarin saya ceritakan bahwa mobil ini adalah mobil harian tapi masih bisa dipergunakan full tempat duduknya yaitu seven seater. Nah, di antaranya di sini ada Twitter jenisnya dom Twitter dan di sini ada Twitter juga. Jadi ini double. Yang ini adalah Twitter yang bisa bekerja dengan jangkauan yang lebih jauh. Kalau ini hanya sebagai penyeimbang aja. Nah, di sini ada mid bus ukurannya 6 in. Ini adalah produk-produk lawas dari Domination dan subwoofer 
Kita gunakan dua buah subwoofer dengan menggunakan merek Alpine, serinya adalah SPR. Dengan kemampuan wattnya ini, dua sub ini kurang lebih murni sekitar 600 watt. Nah berikutnya di sini ada prosesor Audison ini kita gunakan untuk sistem yang ada di belakang ini. Nah satu lagi ada monoblok di bawah bangku. Monobloknya kita gunakan produk mono yang memang kira-kira cukup kalau tipenya adalah 3000D atau kurang lebih 3000 watt. Nah di sini desainnya simple namun ada beberapa hiasan lampu ada akriliknya. Saya mau kasih lihat power yang ada di bawah bangku bagian belakang ini barangnya seperti ini guys. Oke, beberapa komponen udah saya kasih lihat, termasuk tadi saya perlihatkan komponen yang di bawah bangku depan beserta prosesor Alpine-nya. Oke, sekarang saya langsung mau kasih dengar suaranya seperti apa. Ini sudah connect dari Bluetooth ya, kita geber. Oke, jadi suaranya benar-benar cukup baik ya. Kenceng, enak didengar dari jarak agak jauh juga lumayan. Kita ulangin lagi nih. Yes, oke. Jadi saya sudah geber-geber karena ini adalah Perjalanan kita masih jauh, kita mau sambung lagi ke acara berikutnya. Ikuti terus channel YouTube Cas Audio. Mudah-mudahan kita akan lebih memberikan video-video yang lebih menarik lagi. Oke okay guys, jadi seru banget perjalanan kita hari ini. Setelah tadi kita berhenti di jalan, kita sudah kasih lihat semuanya isi daripada mobil ini yang banyak banget power, ada dua prosesor dan segala macam. Bahkan sudah kita jeduk, jeduk, jeduk ya. Oke, okay, untuk video kali ini sudah jelas banget. Saya bisa gunakan dengan baik, bisa dinikmatin bersama keluarga. Buat kalian yang kepingin bangun mobilnya, bisa hubungi kami. Ya. Untuk video kali ini udah dianggap selesai dan pastinya nih kita karena ada misi mau ke satu tempat. Jadi masih banyak banget keseruan lainnya yang bakal kita kasih tahu. Nah niatnya perjalanan kali ini saya mau melanjutkan prank ke salah satu dealer. Nggak tahu nanti dealernya apa, saya mau cari-cari dulu. Pokoknya saya mau cari mobil, intinya seperti itu. Dukung terus channel YouTube kami, Cas Audio, dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Oke, terima kasih dan tonton video selanjutnya, guys. Pokoknya kita ke Puerto Rico.